Así es, para hablar de este interesante tema, que además hay que decir, no es una enfermedad, no está catalogada tampoco como una condición, y me encanta cómo Miguel Bosé lo refiere, es una cualidad para él, para ello contamos con la presencia de un doctor que es neuropsicólogo, que es experto en la materia, que realmente nos va a dar luces al respecto de todo lo que necesitamos saber con lo que tiene que ver en esta percepción, en esto que a través de los sentidos que al parecer se entremezclan y que nos dan la capacidad de sentir de repente a través del olfato, lo que normalmente con la vista y viceversa. Es una condición realmente que suena extraña, pero un experto en la materia es él y no yo. Se trata del doctor Romer Mena que nos engalana con su presencia. Gracias doctor por estar aquí para hablar de algo que además no solo padece Miguel Bosé, sino también, por ejemplo, personalidades como Lady Gaga. Ya hace muchos, pero muchos años se dijo que Van Gogh también padeció de la sinestesia y así lo refirió. ¿Cómo está y bienvenido? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Encantado de estar por acá. Qué Mucho. bueno. Mire, yo quiero que empecemos como diciendo de manera llana, ¿qué es exactamente la sinestesia? Porque yo realmente como que estoy muy confundida, <risa> inclusive con la descripción que se da, aún hablando de personas tan famosas que la padecen. Muy bien, como dijo Beba, no es una patología ni una enfermedad, sino es un fenómeno. Uh -huh. Pero antes de poder hablar sobre la, la condición o el fenómeno, tenemos que entender, por lo menos básicamente, cómo el cerebro interpreta su realidad. El cerebro interpreta lo que ve, lo que puede asimilar por los cinco sentidos. Esa información llega al cerebro y luego se asocia con informaciones previamente aprendidas y luego da una interpretación de la misma. En la persona con la condición de sinestesia, ellos tienen la cualidad, es una una super eh, cualidad de que permite agrupar más de una sensación. Es decir, cuando yo escucho música, por ejemplo, yo interpreto una nota musical sí. y así lo reconozco y lo puedo reproducir. Pero ellos pueden escuchar y ver al mismo tiempo una nota con un color, por ejemplo. Pueden saborear unas palabras, o sea, pueden tener varias interacciones entre sus conexiones cerebrales. Exacto, por ejemplo, al decir ciertas palabras, incluso el sentido del gusto para ellos podría denotar, por ejemplo, dulzura, por decir algo, amor. Yo digo la palabra amor y de repente para mí lo que percibo a través de ese sentido del gusto es algo dulce y también podría pasar en caso contrario. Entonces, sobre todo, eh, vemos que esta, este fenómeno eh, es eh, dicho y sobre todo también qué es lo que se ha hecho comunicacionalmente como que más reconocido de los artistas, porque definitivamente los artistas al manejar todos estos talentos y este cúmulo de sentimientos que tienen que transmitir, evidentemente muchas veces eh, magnifican debido a la pasión que los envuelve. ¿Cómo incide esta pasión de las personas que trabajan en medios como el artístico en la incidencia de la sinestesia? Bueno, la ciencia tiene estudios eh, no tan extensos como otros sobre esta condición y se estima que del 1 al 4% de la población mundial tiene estas manifestaciones. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Como yo nazco con la condición, yo la normalizo, incluso nunca puedo verla como algo atípico, sino que para mí es algo normal y no, no logro con, ser consciente de ello. Por eso pasa desapercibida muchas veces. En el caso de los artistas, los científicos, permite memorizar, vivir y ser mucho más creativo que la población tradicional. Por ejemplo, en España hay un, un científico llamado Daniel, Daniel, que él pudo memorizar más de 25 mil números de memoria de lo que es el pi, porque él podía ver un color cada vez que le recitaban un número. Y eso le permitió... ¿El interno bruto del país? No, del pi, del número que es infinito. Número pi. Oh, 3, ya, 14, okay, okay, ta, ta, okay. ta, ta, ta. ¡Wow! Mire, ¿Pero cuántos ajá. números logró memorizar? Más de 25 mil. Él pudo memorizarlo porque cada vez que, ve, que le recitaban un número, él veía un color de forma proyectiva y eso le permitió memorizarlo de forma tan estratégica. Mire, voy a confesar algo y es cierto que a mí me pasaba bastante antes. Y no sé si tiene mucha relación con esto, pero yo podía mencionar los días de la semana y veía un color. Para mí el sábado era amarillo. Para mí el martes era azul. Yo no sé si yo estoy loca, doctor. No, 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 verdad, no. A mí me pasó. Eso no tiene que ver con locura. Y qué a bueno, pero qué bueno. Eso qué bueno, mucho. Gaby. Todo La yo... pregunta sería en tu caso, uh -huh. porque hay dos modos de verlo. Uh -huh. De una forma proyectiva, o sea, cuando yo te digo el número 6, tú ves el rojo delante de ti, 
o con el lo ves rosado, el 6. O que lo ves rosado, pero lo ves delante de ti o lo ves de forma interna. Ay, ay, eso yo no sé, yo creo que yo lo voy interno, yo no sé. ¿Por qué? No ¿Por sé? Qué, ¿Qué pasa, doctor? Y qué Ajá. bueno, Gaby, que hace referencia a esto. Muchas Ajá. personas en casa pueden sentirse identificadas y tal vez también asocian, pero estos son reglas mnemotécnicas. Muchas veces nosotros para memorizar, por ejemplo, un parlamento, en mi caso como, como actriz, para memorizar ese parlamento, muchas veces, de repente, utilizamos otro tipo de situaciones para que traigan sí, claro. a nuestra memoria la letra exacta. Entonces, ¿qué ocurre? Se podría confundir eh, regla mnemotécnica, por ejemplo, en el caso de ella cuando aprendió los días, o por lo bien que la pasaba por decirte el viernes, le daba la connotación de su color favorito, que eso puede ocurrir. El viernes para mí, si mi color favorito es azul, pues el viernes es azul. Eso puede pasar y lo que no deseamos es que las personas que están en casita se confundan con los términos. Si usted nos puede dar luces en esta materia. Excelente pregunta. Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es asociando una información con otra para poderla memorizar y retener la memoria. Eso es una técnica. Exacto. Ahora bien, la persona que tiene la, la condición que estamos hablando, que es la sinestesia, tienen esa cualidad porque nacen con ella y para ello es algo representativo, no es algo creado ni practicado, ni consciente, sino que uh -huh. fluye delante de su día a día. Entonces fluye de manera inconsciente. Sí. Allí estamos hablando entonces del cerebro reptiliano. ¿Es el que sale precisamente por la parte inconsciente? No necesariamente. Uh -huh. Hay varias causas presumibles sobre la condición. Una es, cuando el niño nace, tiene más del triple de neuronas que un adulto. Y a los seis meses hay una poda neuronal. Es decir, el cerebro dice, mira, esta neurona que no estás usando, yo la voy a eliminar voy a hacer una muerte programada y voy a dejar la que tú utilizas. En esas personas se presume que esa muerte neuronal nunca llega a caer. Por tal razón, ellos tienen más neuronas, más conexiones, que podría ser la causa de la condición. Esto no hay forma que se quite ni que implique algo mayor, o sea, de algún problema a lo largo de su vida. Para nada. Lo okay. que podría causar en caso de es algún nivel de ansiedad cuando la persona conoce que tiene eso y no sabe canalizarlo. Podría ser, pero no representa ningún daño. Para o sea, que no hay que buscar ningún tipo de ayuda ni nada de esto. Es algo totalmente normal que una persona pueda tener sinestesia. Correcto. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Y, señores, continúe este viernes de Activando la Mañana, así que no se nos mueva. Mira, yo no sabía, pero para mí, eso me pasa ahí con los días de la semana mucho más frecuente. Porque tú asocias. Me encanta que lo dijiste. Sí. Que, que los, que... No ¡Ay, estamos aquí, pero señores, ya... todavía nosotros ¿sabes? hablando con el doctor! Sí. Miren, ahí está lo importante de estimular a los babies. Ya lo saben, sí. hay que estimularlo porque hay que aprovechar esas neuronas. Ahora pausamos brevemente y ya seguimos con mucho más del contenido de altura que tú te mereces acá en Activando la, la mañana. mañana. Ya volvemos. Doctor, Gracias.